The importance of the ocean to the people living around the Western Indian Ocean region, such as those in Tanga and Pemba in Tanzania, cannot be overstated. Over the last three decades, demand from local and external seafood markets has driven fishing activities to unsustainable levels. It is now time to have serious discussions about conserving marine resources at scale levels. Seascape approach ni mbinu mpya ya uhifadhi maeneo makubwa ya bahari ambao unaruhusu matumizi mbalimbali kwenye eneo ambalo limehifadhiwa. Mradi huu unatoa fursa za kuwashirikisha wananchi katika masuala zima la sekta ya wa baharini unatoa fursa ya kuongeza mnyororo wa thamani wa uvuvi na mazao ya baharini lakini pia unatoa fursa ya uanzishwaji wa mipango ya matumizi ya bahari Kizungumza ulinzi wa bahari maana yake tunamaanisha kuna tunasema ile win win situation wanaotumia lakini na wasimamizi pia na kile ambacho kinasimamiwa maeneo haya matatu. Kwa hiyo asilimia kubwa ya wananchi wa visiwa hivi vya coastal wanategemea zaidi bahari kwa sababu ndio source of income yao. Kwa hiyo kama hawa hawatakuwa na uwezo wa kujiendeleza katika maeneo mengine yasiyo kwa bahari, maana yake wavamizi watakuwa ni wengi. Kwa ili kuona kwamba hii dhana ya uhifadhi inaweza kutekelezeka vizuri kuwapatia zana zinazofaa kupunguza ule uvuvi sio kubaneka kwa sababu asilimia kubwa kila mtu anatafuta dhana kwa mujibu anavona e, kwa mujibu wa kipato chake anaweza kuitumia kwa sababu kuna zana zinazokubalika kisheria lakini kuna zana ambazo hazikubaliki kisheria bali na hilo pia sasa hivi tunakwenda kwenye mfumo wa community participation kitu ambacho kimeendelea kutupatia matokeo mazuri sana kwenye rasilimali zetu za bahari lakini na pwani pia kwamba unapowapa jamii elimu ukawaelezea faida na hasala za kile wanachokifanya wao wenyewe wanakuwa ndio walinzi wa zile rasilimali kwa hiyo inasaidia na inapunguza mzigo mkubwa kwa serikali au hata kwa wadau wengine wenye kuonyesha nia ya kuzifanya rasilimali hizi ziendelee kuwa endelevu at the center of a successful seascape approach there are people whose lives are impacted and transformed kabla sijapata elimu nilikuwa ninavua olela olela na pili nilikuwa ninakata miti ovyo na kuharibu mazingira sababu nilikuwa siwazi kesho baada ya kupatiwa mafunzo na IUCN ninafanya kulingana na mazingira yanavyoniruhusu kwa sababu nimegundua kwamba ili nipate zaidi ni lazima nitunze kwa bidii kwa hiyo ninatunza zaidi ili nipate zaidi kwa hiyo kimenifundisha kwamba natakiwa nitunze ndipo nipate zaidi tuna lengo kubwa la kuendeleza kutunza bahari kwa sababu bahari haitunufaishi sisi pekee yetu inatunufaisha na vizazi vijavyo lakini vile vile hata uchumi umebase katika masuala ya bahari kabla ya kuanza kunufaika mazingira yetu bahari ilikuwa tunaanza tu kutunza kwa kupanda ile mikogo na kuambiana jamani hii mikogo inatakiwa kuhifadhiwa kwa hiyo kuhifadhini lakini saa hizi baada ya kushanya maji tupo na panda juu zaidi ile kuhifadhi kwa sababu tunajua hasa hii na maana kwa wetu hawa mikoko hii tukikata basi na maana tale mazalio ya ka itakuwa hamna unless strong action is taken to preserve the natural assets of the ocean the benefits it provides will diminish rapidly over the decades ahead kuja kwa hii dhana ya uchuma blue wananchi sasa wameelewa nini tunapozungumzia uchuma blue kwa sababu sisi hii tulionayo ni resource ambayo tunatakiwa tuitunze ipasavyo ili iweze kutusaidia katika kipato chetu cha kila siku. Zamani tulikuwa hatuna utamaduni wa kulinda maeneo. Tunasema zile temporary closure, lakini sasa hivi ukiangalia asilimia kubwa ya mitaa au vijiji wetu vinavyoishi katika maeneo ya bahari, wanazo hizo temporary closure. Wanazifungia kwa miezi mitatu na wakivuna wanaona matokeo yake. The towards a blue future in the Tanga Pemba seascape aims to transform the understanding of the marine realm in the region through sustainable actions that will reduce the risk of resource depletion that may affect the generations to come. Baada ya ujio mradi huu tumepata maboti haya ya uvuvi wa jasiriamali. Sisi kama sisi kikundi tunafurahi sana kupata boti hii kwa sababu sasa badala ya kuvua visamaki vichanga ambavyo vilitakiwa tuviachie vikuwe tutaweza kuvua samaki wakubwa ambao watatupatia faida na kipato kwa ajili yetu sisi na watoto wetu na jamii zetu. Pili USCN imenipa ufadhili wa milioni 29. Mimi kama mwana kikundi wajifute, hizo fedha tumetumia kutengeneza mabwawa mawili ya uzalishaji wa hao kaa. Pili hiyo fedha hiyo tumeitumia kupata mbegu kwa ajili ya kuzalisha hao kaa baada sasa ya kutoa kidogo katika wale kaa uchumi tulikuwa tunatoa kidogo kwamba tunakula leo lakini kwa sasa hivi tunazalisha zaidi kwa sababu ya mabao ambao wametusaidia USCN kwa 
vijana na kina mama tutunze mazingira ambayo yanatuzunguka tutunze mazingira ya bahari tupinge kabisa na uvuvi haramu kwa sababu unasababisha tusipate kipato kikubwa zaidi Protecting marine environments may include exploring the immense opportunities for better recognizing and supporting conservation by local communities and private actors and adopting new models for ocean stewardship that rewards sustainable actions by stakeholders and it is imperative that government bodies and policy makers are involved in every step of the journey bahari ikichafuka imechafuka. Kwa hivyo Tanzania bara hivi sasa tayari kuna mchakato wa pamoja wa kuundwa kwa sera na mikakati ya pamoja ya Jamhuri ya Muungano ambayo itajumuisha masuala yote na maslahi yote ya kanabili za muungano katika swala zima na uchumi wa buluu na usimamizi wa bahari itakuwa na ushindi mkubwa kwa Afrika Mashariki na kwa ulimwengu mzima. Kitu ambacho ni muhimu kuzingatiwa ili kuhakikisha kwamba kuna hifadhi maeneo yetu ya bahari kwa ukubwa na kwa uendelevu lazima kuwepo na ushirikishwaji wa wadau wananchi lazima wawezeshwe waweze kushiriki vizuri kwenye kuamua jinsi gani ambavyo maeneo haya yanatakiwa kuhifadhiwa na jinsi gani ambavyo wataendelea kunufaika na rasilimali hizi ambazo zinapatikana katika maeneo hayo our marine and coastal ecosystems are extremely valuable in terms of providing ecosystem services with many people earning their livelihoods through them rather than depleting or polluting these resources we must develop ways in which to harness and protect them sisi kama Tanzania tutakuwa na manufaa makubwa sana kupitia huu uchumi wa blue kwanza tutakuwa kiuchumi pili tutakuwa kiutalii na tutatunza mazingira zaidi kwa hiyo na wakija watalii kwetu tutapata kipato kingi sina mbuni ila niwashukuru ICN wa kuwa chini ya ufadhili wa Ireland kwa kutufadhili sisi wana wana mapape na pamoja na wizara ya uchumi ya buluu kwa kutusaidia boti ya uvuvi wa bahari kuu 